হ্যালো বন্ধুরা কয়েকদিন পরে এসএসসি পরীক্ষা শুরু পরীক্ষায় একদিন বন্ধ থাকে তো টেস্ট পরীক্ষা টেস্ট পেপারগুলো সলভ করার পরে অনেক সময় অধ্যায় ভিত্তিক সলভটা দরকার হয় পরীক্ষার আগের দিন শুধু ইম্পর্টেন্টগুলি সলভ করতে গেলেও দেখা যায় সারা দিন চলে যায় তো সেই জন্য নিয়ে এসেছি আজকে পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে লেখচিত্র সংক্রান্ত অঙ্ক লেখচিত্র দিয়ে অনেক সময় তরণ বল ইত্যাদি নির্ণয় করতে বলে বা সুষম বেগ নির্ণয় করতে বলে ইঁদুর ও বিড়ালের অঙ্ক আছে ক্যাশ ধরার অঙ্ক আছে এরপর কিছু রাশি আছে স্কেলার রাশি ভেক্টর রাশি তারপর হচ্ছে গড় বেগ তাৎক্ষণিক দ্রুতি সুষম বেগ তরণ তারপর ব্রেক চেপে যাত্রীদেরকে কি বাঁচানো যাবে নাকি ব্রেক চাপলে কত দূরে দূরত্ব বা এই সংক্রান্ত অঙ্কগুলি আসে প্লাস বোর্ডে যে অঙ্কগুলি এসছে সেই সংক্রান্ত অঙ্কগুলি করলে মোটামুটি দ্বিতীয় অধ্যায়টা কমপ্লিট হবে এছাড়া আদার যে ইয়েগুলো আছে সেগুলো না পড়লেও চলবে এবার আসে তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য আশা করি এখান থেকে একটা অঙ্ক তোমরা অবশ্যই পাবে অঙ্ক বলছে এই কারণে যে পদার্থবিজ্ঞানে যে কোনো সৃজনশীল থাকলেই কিন্তু একটা অঙ্ক তার সাথে থাকেই তো সেখানে মিলিত বেগ আছে মিলিত বেগের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে মিলিত বেগের অঙ্ক থাকে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র ও সেই সংক্রান্ত অঙ্ক থাকবে পশ্চাৎ বেগ নির্ণয় করতে হবে তারপর তক্তাভেদ তক্তাভেদ সংক্রান্ত অঙ্ক থাকবে তারপর বাধাদানকারী বল হঠাৎ ব্রেক কষলে বা হঠাৎ চলতে শুরু করলে যাত্রীরা সামনে ঝুঁকে পড়ে কেন বা যাত্রীরা পেছনে হেলে পড়ে কেন এই সংক্রান্ত অঙ্ক আসে এবং তরুণ সংক্রান্ত অঙ্ক এইগুলো করলে মোটামুটি এই অধ্যায় থেকে একটা অঙ্ক কমন পাবে এবার হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়ে ছোট ছোট প্রশ্ন যেগুলো আছে সংজ্ঞা সংজ্ঞাগুলো জ্ঞানমূলকের জন্য আসবে এবং বিভিন্ন ঘটনা এটার জন্য এটা কেন হয় এটার কারণ কি কর্মদক্ষতা একশো পারসেন্ট হয় না কেন এই ধরনের অঙ্ক এই ধরনের ছোট প্রশ্নগুলো অনুধাবন আকারে আসবে এবং বাকি যে আছে অঙ্কগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মোটরের অঙ্ক কুয়ার অঙ্ক কর্মদক্ষতার অঙ্ক বিভব শক্তি ও গতিশক্তির পৃথক পৃথক অঙ্ক আসবে এরপর আবার আরেকটা অঙ্ক আসতে পারে বিভব শক্তি গতিশক্তির কত গুণ এরকম কত গুণ হিসেবে অঙ্ক আসতে পারে এবার আসছে হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ে কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে সেগুলো হচ্ছে বস্তু ভাষা ও নিমজ্জনের কারণ কেন বস্তু ভাষায় নিমজ্জন হয় এগুলো অনুধাবনে দুই নম্বরের জন্য আসবে এরপর মৃত সাগরে মানুষ ডুবে না কেন তারপর আর কি মিদিসের সূত্র বিবৃত করো বর্ণনা করো এটা নিয়ে আসতে পারে গগ হতে এবং আর কি মিদিসের সূত্রের অঙ্ক আসতে পারে এই চ্যাপ্টার থেকে অঙ্কের টপিকগুলো হচ্ছে প্লবতা এরপর পি ইজ ইকুয়াল এইচ রোজি প্যাস্কেলের চিত্রের অঙ্ক মানে প্যাস্কেলের সূত্র দিয়ে একটা চিত্র দিবে তারপর সেটা দিয়ে অঙ্ক করতে হবে প্লাস বোর্ডে বিগত সালের বোর্ডগুলোতে যে অঙ্কগুলো এসছে সেই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট এবার হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এই চ্যাপ্টারটাও তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে একটা আশা করি তোমরা কমন পাবে জ্ঞানমূলকের জন্য পড়বে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ কি ক্ষেত্র প্রসারণ সহ কি আয়তন প্রসারণ সহ কি এগুলো হচ্ছে একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট তাছাড়াও আরও বাকি যে সংজ্ঞাগুলো আছে সে সংজ্ঞাগুলোও তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই তিনটার সংজ্ঞা সহ তোমরা অঙ্ক করবে কারণ এই তিনটা থেকে অঙ্ক আসে এবার আসে অনুধাবনে অনুধাবন হচ্ছে এই টাইপের কোশ্চেন আসবে দুই টুকরা বরফকে চেপে ধরলে কি ঘটে বা জোড়া লেগে যায় কেন সেটা তোমরা জানো অনুধাবনে এরকম কোশ্চেন আসবে এরপর আছে তামার দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ সিক্সটিন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স বলতে তোমরা কি বোঝো এরকম আমি তামা দিয়ে দিয়েছি অন্যটা দিয়ে দিতে পারে অন্য কোনো মেটাল দিয়ে দিতে পারে ক্ষেত্র প্রসারণ সহ বলতে তোমরা কি বোঝো এত বলতে কি বোঝো আসলে অ্যান্সার কিন্তু একই কিন্তু প্রত্যেকটা মেটালের ক্ষেত্রে মানটা শুধু বিভিন্ন হবে এরপর আসবে অঙ্ক সেটা হচ্ছে গামা ইজ ইকুয়াল থ্রি আলফা বিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা টু গামা ইজ ইকুয়াল থ্রি বিটা এই সূত্রের অঙ্ক আসবে গৃহীত তাপ ইজ ইকুয়াল বর্জিত তাপ এই সূত্রের অঙ্ক আসবে এরপর হচ্ছে সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল এফ মাইনাস থার্টি টু ডিভাইডেড বাই নাইন সূত্রের অঙ্ক এখানে হয় সেলসিয়াস স্কেলে মান বের করতে বলবে ফারেন হাইট দেয়া থাকবে অথবা ফারেন হাইটের মান বের করতে বলবে সেন্টিগ্রেটের মান দেয়া থাকবে এরপর হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ চ্যাপ্টারে অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে পর্যায়কাল তারপর বিস্তৃতি এরপর এই সংজ্ঞাগুলো করবে হচ্ছে জ্ঞানমূলকের জন্য এরপর অনুধাবনের জন্য ছোটো ছোটো কারণ থাকবে তো সেখানে হচ্ছে ভি ইজ ইকুয়াল এফ ল্যামডা প্রমাণ করতে হবে এই প্রমাণ এই এই সূত্র দিয়েও অঙ্ক থাকতে পারে ভি ইজ ইকুয়াল এফ ল্যামডাতে এটাতে অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট এরপর কূপের গভীরতা ও সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের অঙ্ক 
বাদুর সংক্রান্ত অঙ্ক তো সেখানে আসতে পারে বাদুর কিভাবে পদ চলে এরকম অঙ্ক আসতে পারে তো এই ভি ইজ ইকুয়াল এফ ল্যামডা দিয়ে আমাদের অবজেক্টিভে অঙ্ক আসবে এরপরে আসছে অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়টাও খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকেও একটা আসার সম্ভাবনা আছে তো সেখানে আলোর প্রতিফলনে অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে বইয়ে দেখবে যে তোমাদের ফোকাস বিন্দু ফোকাস দূরত্ব তারপর হচ্ছে বাস্তব প্রতিবিম্ব অবাস্তব প্রতিবিম্ব বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তু বিন্দু লক্ষ্যবস্তু এ ধরনের ছোট ছোট অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে সেই সংজ্ঞাগুলো অবশ্যই একক সহ পড়তে হবে যদি একক থাকে কারণ পদার্থবিজ্ঞানে একক ছাড়া সংজ্ঞা দিলে নাম্বারটা দিবে না তারপরে আছে হচ্ছে বাস্তব অবাস্তব প্রতিবিম্বের মধ্যে পার্থক্য বিস্তৃত লক্ষ্যবস্তু ও বিন্দু লক্ষ্যবস্তু তো আগেই বলেছি জ্ঞানমূলকের জন্য পড়তে হবে কিন্তু অঙ্কতেও পড়তে হবে এরপর বিবর্ধনের অঙ্ক যেটা খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আছে ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকাল ওয়ান বাই এফ এই সংক্রান্ত অঙ্ক তো করতেই হবে এই সূত্র দিয়ে প্লাস এই সূত্রটা প্রমাণও আলাদাভাবে আসে এরপর আসছে নবম নবম অধ্যায় আছে প্রতিসরণের সূত্র প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্রটাকে কিন্তু স্নেলের সূত্র বলা হয় তো ওইটা আবার আলাদা করে স্নেলের সূত্র হিসেবেও আসতে পারে তারপর বিভিন্ন সংজ্ঞা ছোট ছোট যে সংজ্ঞাগুলো আছে আলোর প্রতিসরণের মধ্যে সেই সংজ্ঞাগুলো পড়বে জ্ঞানমূলকের জন্য কারণ জ্ঞানমূলকে কিন্তু যে কোনো সূত্র আসতে পারে উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কিত হোক বা না হোক এরপর পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত এবং পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি এটাও আসতে পারে জ্ঞানমূলকে মরিচিকা কি বা হচ্ছে মরুভূমিতে এরকম মরিচিকা কেন দেখা যায় এটা অনুধাবন আকারেও আসতে পারে রসদৃষ্টি দীর্ঘদৃষ্টি এই রসদৃষ্টি দীর্ঘদৃষ্টি কাকে বলে কেন হয় কারণ এবং এটার প্রতিকার এটা খুব ভালো করে পড়বে এই দুইটা থেকে অঙ্ক আসে প্লাস প্রশ্নও আসে উত্তর লেন্স অবতর লেন্স চিত্র সহ এরপর এ এটা বি ইজ ইকুয়াল সাইন আই বাই সাইন আর এবং ঠিক তার উল্টোটা যখন আমাদের মাধ্যম চেঞ্জ হয়ে যায় সেই সংক্রান্ত অঙ্ক আসবে পি ইজ ইকুয়াল ওয়ান বাই এফ এর অঙ্ক দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল তারপরে আসে অনুধাবনে বিভিন্ন কারণ এর আগেও বলেছি সেটা এখানে যেমন একটা কারণ আছে দুটি চোখ থাকার সুবিধা কি প্লাস বোর্ডে যে অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো পড়বে তোমরা এরপরে আসছে দশম অধ্যায় এটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটাও তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যেখানে একটা সৃজনশীল আসার সম্ভাবনা আছে সেখানে বিভিন্ন কারণ সংজ্ঞা তারপর কুলম্বের সূত্র তড়িৎ ক্ষেত্র কি প্রাবল্য কি বিভব কি বিভব পার্থক্য কি এই ছোট ছোট অঙ্কগুলো করবে ছোট সংজ্ঞাগুলো করবে সাথে অঙ্কগুলো আরেকবার বলে দিচ্ছি ইলেকট্রন কোন দিকে ধাবিত হবে কোন একটা ইলেকট্রোড আঁকা থাকবে সেই ইলেকট্রোডের ক্ষেত্রে কোন ইলেকট্রন কোন দিকে যাবে তারপর তড়িৎ ক্ষেত্রের অঙ্ক বিভবের অঙ্ক বিভব পার্থক্যের অঙ্ক এবং কুলম্বের সূত্র আলাদাভাবে আসে এবং কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করে তার অঙ্কগুলো আসে এগারো অধ্যায় হচ্ছে চলতরিৎ এর আগের অধ্যায়টা ছিল স্থির তরিৎ অনেক সময় দেখা যায় স্থির তরিৎ আর চলতরিৎ এই দুটা চ্যাপ্টার মিলে একটা সৃজনশীল হয় সেক্ষেত্রে দুইটা চ্যাপ্টারই খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা চ্যাপ্টারই পড়তে হবে কারণ একটা চ্যাপ্টার পড়ে আরেকটা চ্যাপ্টার যদি না পারি তখন আমরা সৃজনশীল পুরোটা অ্যান্সার করতে পারবো না তো এক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনের জন্য বোর্ড করবে প্লাস ছোট প্রশ্ন তো আছেই সংজ্ঞা আর কারণগুলো যে এই ইলেকট্রন ওদিকে গেল কেন এইটা দিলে কি হতো তামা দস্তার ক্ষেত্রে কি হবে এরপরে আসে আছে হচ্ছে রোধ ও পরিভাবকত্ব এর অঙ্ক তাছাড়া চিত্র বিভিন্ন সার্কিট দেয়া থাকবে সেই সার্কিট একে ওই সার্কিট থেকে অঙ্ক থাকবে এরপরে হচ্ছে বিদ্যুতের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ইউনিট বের করতে হতে পারে বিল হতে পারে যে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হলো এই ইউনিটের জন্য কত বিল আসবে এখন এমন অনেক সময় দেওয়া যায় বিল আছে ইউনিট বের করতে বলে তো বিদ্যুতের এই অঙ্কগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার হচ্ছে অধ্যায় বারো তরি এটা হচ্ছে তরিতে এটা চৌম্বক্রিয়া চৌম্বক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গ ঘয়ের জন্য একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের গঠন ও কার্যপ্রণালী এসি জেনারেটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী এটা গ ঘয়ের জন্য আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট আছে এরপর ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের গঠন ও কার্যপ্রণালীর সাথে আমাদের ট্রান্সফর্মারের ক্ষমতার রাশি বের করতে হতে পারে প্লাস ক্ষমতার অঙ্ক বের করতে হতে পারে এরপর সাথে আছে বইয়ে দুশো পঁয়ত্রিশ এবং দুশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠায় কিছু অঙ্ক আছে উদাহরণের অঙ্ক আছে বা অনুশীলনেতেও অঙ্ক আছে তো অবশ্যই বইয়ের অনুশীলনীগুলো করব সাথে এই পৃষ্ঠা দুইটার অঙ্ক কমপ্লিট করব। 
এরপর হচ্ছে অধ্যায় 13 অধ্যায় 13 থেকে বিভিন্ন ছোট প্রশ্ন আছে তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত বেকেরেল বেকেরেল কি ক্ষয় ধ্রুবক কি এদের একক সহ এই সংজ্ঞাগুলো পড়বে তারপর পিএন জাংশন পিএন জাংশনের কার্যক্ষমতা সরি কার্যপ্রণালী তারপর আলফা বিটা গামা রশির বৈশিষ্ট্য পার্থক্য হিসেবেও আসতে পারে বৈশিষ্ট্য বলে পার্থক্য লিখতে পারবে তারপর ফ্যাক্স টেলিভিশন কম্পিউটার ইন্টারনেট ইমেল এবং এই অধ্যায় থেকে বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো আছে আসছে সেগুলো একটু দেখে নেবে যে কি রকম এসেছে আসলে 13 14 টা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না হলেও মাঝে মধ্যে দেখা যায় এখান থেকে চলে আসে তো আমাদের একটা ধারণা থাকলে আমরা প্রশ্ন উত্তর করে আসতে পারবো একদম ছেড়ে আসতে হবে না এরপর 14 অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে এক্স রে আল্ট্রাসনোগ্রাফি এমআরআই এন্ডোস্কোপি ইসিজি এই ইসের কার্যপ্রণালীগুলো সাথে বোর্ডগুলো করবে আশা করি অধ্যায় ভিত্তিক এই সাজেশনটি তোমরা ফলো করলে মোটামুটি সব কিছু কভার করবে এবং পরীক্ষার আগের দিনে খুব বেশি সময় তোমাদের নষ্ট হবে না ধন্যবাদ